எறும்புகள் நான் உங்கள் மனோயபன் பேசுகிறேன் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னா கேக் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது மைதா மாவு வச்சு எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் இதை பார்த்து செய்யுங்க கட்டாயம் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் என் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க செய்ய தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு ஒரு டம்ளர் எடுத்துருக்கிறேன் சக்கரை வந்து அரை டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் நெய் வந்து ஒரு அரை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் முட்டை ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் உப்பு வந்து ஒரு சிட்டிகை சோடா உப்பு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அது வேண்டானா விட்டுடுங்க அது போட்டால் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் போடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த முட்டையை ஒரு முட்டை மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம் முட்டையும் சக்கரையும் முதல்ல அடித்து எடுத்துக்கலாம் முட்டை போட்டுடலாம் இப்போ அரை டம்ளர் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கிறவங்களும் அதையும் போட்டுக்கலாம் போட்டு இதை மிக்சியில் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரை டம்ளர் சக்கரையும் ஒரு முட்டையும் நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வந்தாச்சு இப்போ அந்த இதில் வந்து மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு டம்ளர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து நம்ம சோடா இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அதை போட்டுடணும் அப்புறம் உப்பு வந்து ஒரு சிட்டிகை எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதையும் போட்டுடலாம் நல்ல சப்பாத்தி மாவு ப பதத்துக்கு பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் தண்ணி ஊற்றாதீங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம நெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா கை வச்சு நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா அப்படி ஊற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பசைஞ்சு வச்சுட்டோம் இது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யலாம் இப்போ மாவு வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாவை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் பிரிச்சுட்டு இப்படி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாகவும் போயிடாதீங்க ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம் இந்த சைஸ்க்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்படி கட் பண்ணி எடுத்ததை சதுரமாக அப்படி ஆக்கிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கத்தி வச்சு ஒரு கிராஸ் பாதி அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஆழமாகவும் போயிடாதீங்க இதா இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பாதி அளவுக்கு இப்படி எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்குறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் இதை ஒரு நாலு நாளாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கட் பண்ணுறது மேலே இருக்கிற மாதிரி போடுங்க ரொம்ப சூடு வேண்டாம் சூடானோன்னா சிம்மில் வச்சுருங்க அப்போ தான் உள்ளுக்க வேகும் உடனே உடனே மாற்றி போடாதீங்க கீழே கொஞ்சம் நல்லா வெந்த பிறகு மாற்றி போடலாம்
இப்போ கீழே கொஞ்சம் வெந்துருச்சு இப்போ மாற்றி போடலாம் கொஞ்சம் நல்ல ப்ரவுன் கலரில் வந்த உடனே எடுத்துருங்க கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொ